以后你这一辈子交给我来负责。你愿意把你这一生都交给我吗？我遇到一个愿意娶我的好男人了，以后不劳烦你费心了。好，听说你先生马上要去兰桂坊，拿着这张名片，可以免单。走，我们回家。美智源果粒橙，邀您观看，走进你的记忆。亲爱的，你怎么突然想到要学跳舞了？我就是不想等到菜花女士那个年纪再学。她现在跳广场舞都踩不到点儿，我吧，你看还有点点学学习能力，我得打个基础啊。那你不应该来学这个呀，你应该去学广场舞，这样以后还能用得上。嗯，你说，你来学跳舞是不是和龙浩谦有关？嗯，为什么呀？你看，他会骑马，会打高尔夫，会游泳，又会好几门外语，还会做生意赚钱。但我除了做饭，好像什么都不会了。哎，这就是阴阳失衡吧？你呀、啊，瞎说什么啊？你看以前，我觉得吧，他这个人哪儿都不好，又自大又自恋，还挑刺儿，反正就糟糕透了。但我现在就觉得他越来越优秀了。可能这就是爱的力量吧，会让人怀疑自己，会让你变得越来越轻，越来越渺小。从今以后，咱俩一块上下班啊！我要再看到他，我就这次打你死！啊啊啊啊啊啊疼，肯定疼啊！被道歉了能不疼吗？谁、哎、呀？你在想什么？想的这么出神。其实，今天是我的生日。怎么不早说？都没有给你准备生日蛋糕啊！不用了，你今天带我骑马，又给我买衣服，还请我吃这么浪漫的烛光晚餐，又亲自弹琴给我听，我已经很满足了。真难得。什么难得？梦露，你知道我喜欢你什么吗？嗯该不会是因为我太漂亮了吧？你确实挺漂亮，还不贪心
，一杯红酒，一首钢琴曲，都能让你觉得幸福。你就不怕我是装出来的？我在商场打拼这么多年，这一点看人的本事还是有的。谢谢你的夸奖，我听着还挺受用的。为什么不接我电话？放静音了，没看见。不知道我在找你吗？知道。知道为什么不回电话？你担心了。少臭美了。哪担心你了？我就随便问问。你不是明天要出差吗？你怎么不回家收拾东西、啊？我今天的话，说的有些重了。没事儿，其实想一想，你说的也没错。安妮，我知道融入我的生活对你来说很难，但是我希望你勇敢的迈出这一步。我向你保证，只要你迈出这一步，这辈子剩下的路都由我走向你。我一周以后回来。回来之后会召开媒体发布会，到时候所有和龙腾有生意来往的人都会参加。那个时候我会对外公布我们的婚讯，也是第一次介绍你跟大家认识。时间地点这上面写得很清楚，这套礼服我早就准备好了，我希望你能穿着它，骄傲地出现在宴会上。安妮，我知道。迈出这一步对你很难，但是我希望你能考虑清楚。我会等你的谢谢你今天陪我过生日，让你破费了。没什么，回去早点休息，明天我打电话给你。谢谢。再见。会，新男朋友还挺大方的啊！你脚脚怎么了？没怎么，新鞋不合脚。所以说嘛，这鞋合不合适只有脚知道，贵也没用。你怎么还不回去？干嘛？上来啊，陪你回家。嗯，不用了。这么用了？那我走了啊。行，就让你一个人在这过夜。哎，回来。
。哎呀，你这新男朋友啊，怎么又把你送到家门口啊？这大晚上的，碰着坏人怎么办？人家是做大生意的，工作很忙的好吗？你以为像某些人，每天啊，除了做饭，就是一遍一遍的擦地？那就他是老板，我是干活的，行了吧？哼<咳>，你们女人啊，小时候真不知道什么是真正的幸福，还以为幸福就是买个包，买个钻石。哼，这幸福哪那么容易啊？我们女人不知道，你们男人就知道了。哼，我也不知道，但我起码知道要怎么做，做什么才能让女人幸福。行了吧你，你就吹吧，走啊！走。哎。怎么这么重啊？酒。不用了，我自己来吧。快点儿。小星，一个女人啊，要学会照顾自己。哎。爱惜自己，要不然嫁入豪门以后，那婆家都会笑话你的。豪门都有保姆的好吗？没见识。那保姆也会笑话你的。你不生气吗？生什么气啊？就因为你找了个比我好的，我就生气。你难道一点都不吃醋，一点都不紧张吗？公主，我这个年纪，经历过许多事儿，也经历过婚姻。你要说我心里一点感觉都没有吧，那是假的。但是我觉得呢，如果两个人真心相爱过，那不管做出什么样的决定，都应该尊重彼此的选择。这婚姻不成，仁义在吗？<笑>别乱动，不疼了。忍点啊，慢点儿。哎呀，这什么有钱人呐，连顿饱饭也不管，是不是？真是。行了，想吃什么？我给你做。今天是我的生日。我知道。We had together. I cherish all the memories we had together. I cherish all the. 闺女，把衣服配上啊！你着凉了。I cherish all the memories. 把牛奶喝了啊。Okay, mom. Love you. Good night. Love you. To oh, good. <laughs> I cherish all the memories we had together. 
。龙总，车备好了，可以走了。知道了。是。安妮，勇敢一点，我等你。有个电视剧找我，于一浩，男女主人公在纽约相识，在巴黎相知，在苏黎世相爱，总之浪漫极了。得了吧，现在的国产都市剧啊，都是一个套路，一点创新都没有。这男女主角不去国外待几天，都不知道怎么谈恋爱了，好像非得去沾点什么洋墨水儿，这恋爱他们才高大上似的。你这是什么话？人家这个是剧情的需要。去的地儿来来回回就那么几个，什么英国、瑞士、新马泰、法国、德国、美利坚，怎么，这男女主不去趟欧洲的大城市，这恋爱就谈得不滋润了吗？恋爱嘛，到处都有，世界应该处处充满爱。对了，你这个导演是男的还是女的？男的呀，怎么啦？我不同意。你的不同意无效。不是已经退出娱乐圈了吗？这好马还不吃回头草呢。你要是真的喜欢，咱们可以做出品人、制片人什么的，这不挺好的吗？可是我不喜欢做幕后，我就喜欢演戏。我真的很喜欢演戏，这是我一直以来的兴趣和爱好。上一次我说要退出娱乐圈，就当是我一时冲动做出的错误决定吧。反正我就是不同意。还有，你到底什么时候去见我爸爸？这龙浩谦已经定下婚期了，安妮那个钉子户，说不定都要逼你先嫁出去了。你怎么就一点都不着急呢？光临，请问你要试汉服吗？嗯，现在汉服啊，在我们年轻人当中已经掀起了一股新的热潮和时尚。我们家的服装呢，在传统的汉服上进行一些简单的修改，既保留了浓郁的中国风，又体现了我们国人对美的追求。真的是太好看了。报表已经看过了，通知一下，下发吧。是。敏儿，你怎么来了？我有话要对你说。说吧。我喜欢你。你在说什么？我说我喜欢你。林总，我先出去。你为什么要笑啊？小丫头，你知道什么是喜欢吗？别闹了，快回家吧。我是认真的，我是真的喜欢你。啊，哎，喝点水吧。谢谢。我以为啊，你是三分钟热度，没想到这么认真。明明就又生你气了。嗯，那你打算怎么办？还要接这部戏吗？我能怎么办啊？当然得接啊，不然靠他养我啊。嗯，根据我的生活经验呢，女人不能全靠男人，还是得靠自己。有道理。龙浩谦去出差，好像没有打给你，你们俩没事吧？没事啊，来吧，我们继续。你再休息一会儿吧，你已经练了很久了。没事儿，来，你不说。不代表我不知道啊，妈说你最近疯了似的在学习，又让我教你跳舞，白天还要上班，还报了一个什么礼仪班。安宁，你以前可不是这样的，是不是龙浩谦他妈妈说你什么了？夏天，你觉得我跟龙浩谦般配吗？当然配了，谁敢说你们不配吗？可我不知道为什么。我总觉得我跟他比起来，好像还差了那么一点儿，也说不清楚到底是差点什么吧。我知道他很爱我，他对我也很好
，但是我就是不敢跟周围的人提起他。你说这会不会是自卑啊？哎，傻丫头，龙浩谦跟你啊，他除了金钱和社会地位比你高一点以外，又多了些什么呢？你看你。又漂亮又善良，而且还有正义感。最重要的是这里，你的内心啊，充满着爱和温暖，这是多少钱都换不来的，有多珍贵，你知道吗？真的？当然是真的了。我会骗你吗？我哪有你说的那么优秀啊？你非常好，真的。他为我付出了那么多，我想想，除了爱他，好像也为他做不了什么。既然要嫁给他了，我就想更加努力的融入到他的生活里面，起码要让那些不知情的人不能在背后说三道四、指指点点，你说对吧？嗯，我觉得吧，龙浩谦啊，能遇上你，那是他最大的福气了。那是他上辈子拯救了银河系，好吧？不，那是他上辈子拯救了全宇宙。哎呀，行了，来继续吧。嗯，走。我吃过一家牛排，比这个好吃多了，而且这个钢琴师弹的卡农也只能算得上是中等水平。我听过更好听的。我以前曾经带过一个朋友过来吃饭，同样的牛排，同样的一首钢琴曲，可他却能讲出一个非常感人的故事，所以这顿饭我吃得很愉快。人一定要多看别人的长处，多学习一些美好的东西。你是不是嫌我话太多了呀？我就只是发表一些我自己的看法嘛。好吧，看法也说完了，饭也吃的差不多了，我们谈一谈正事儿吧。如果我无意中给你带来了什么错觉或误会，很抱歉。你是不是和梦露姐在一起了？为什么呢？是我不够漂亮吗？还是因为我太年轻了，你们一个个的都不喜欢我。你很漂亮，也很年轻，与其将时间浪费在我身上，不如认真的去读几本书，培养一个自己的爱好，做一个单纯的、积极向上的女孩。你没听过这句话吗？你若盛开，蝴蝶自来。你要是不喜欢我，你就说不喜欢我就好了。干嘛非得说这种那么伤人的话呢？我知道我刚才说话可能会伤害到你的自尊心，可这都是为了你好。你是不是觉得我特别可笑？你不可笑。你所经历的这一些，每个人都需要经历，所以说你不要觉得丢人。我也是从青涩时代走过来的，表白被拒绝没有什么。龙总，这是上次的合同，您再看一下有没有问题。嗯，安妮，我就快回去了，你准备好了吗？妈妈说你今天决定不出国了，为什么？国外有什么好呀？天天就是什么汉堡啊、薯条、炸鸡啊，一点安全感都没有，哪里比得上我们祖国？我们的中国是山美水美，地大物博，而且文化也是博大精深。最主要的是，中国的男人是最有魅力的。所以综上所述，我还是不出国了吧。说的很大义凛然嘛，快说实话吧。你和那个令泽宇，怎么回事、啊？你都知道了。他来找我了，说了你的事。他这人怎么这样？什么都说。他只和我说你和他见面的事，其他什么都没说。但是我看他那表情，就知道你一定做了什么奇怪的事情。你老实说，你到底怎么回事？也没什么事儿了，就是我和他表白，然后被拒绝了呗，还被他奚落了一顿。所以你决定重新考大学，奋发图强啊？哎、啊，那我也不能被人家看扁了呀。而且，仔细想想，他说的话其实也没什么错
，没有你找到了。我以前是不是特别过分，特别不让你们放心啊？你觉得呢？什么？好了，不说这个话了。今天妈妈知道你要重新考大学，特别开心，所以她亲自煮了一大桌你特别喜欢吃的菜。走吧。好，你先去换衣服吧，马上下来。安宁，我回来了，不要忘记我们的约定，我等你你好，龙总，听说您今天有重要的事情要公开，请问是公事还是私事？请问龙总，外界纷纷传言说您已经订婚了，那您今天是来公布婚讯的吗？龙总，针对目前龙腾集团和 L 集团的深度合作，你有什么想说的吗？哎，夏天来了，哎，夏天，夏天，看这里，看这里，夏天，听说最近有人传你和威廉在一起，这是真的吗？我们只是好朋友。有人说你们因戏生情，请问你们有什么发展的可能性吗？谢谢大家的关心，但是我们真的只是好朋友。欢迎。易明君还没来啊？易氏集团今天开股东大会，他必须要参加的。我听说你们两个前两天闹别扭了，他打电话跟我好一顿哭诉。易明君从小就这个性格，你别跟他一般见识。易明君别的本事一般，嘴巴倒是挺甜的，很会哄人，也不知道。是哄了多少个小姑娘练出来的？你是他唯一一个认真的，这点我可以确认。这么说，你们两个应该和好了。我终于不用再听他唠叨了。和好谈不上，我就给他寄一个小过，留校查看吧。安宁，安宁还没来吗？他今天很早就出门了，我以为是你把他接走了呢。我过一段就要去外地拍戏了，要去很长一段时间。希望你照顾好安宁。你要去外地，过些日子就走。不过，这不代表你的危机就结束了。如果让我知道你能让他受一点委屈，我就会把他带走。这样你永远都见不到他。你放心，你永远不会有这样的机会了。
东西啊。嗯，小天，李明云的爸爸你见过吗？嗯，他爸爸一直在国外，很少回国的。人家明明都约你见面，是你自己不肯。为什么？我我有点不敢，我怕他爸爸不喜欢我，还有我的工作。当今社会。上哪儿找你这么好的女孩子呀？她要是不喜欢我，找她去说理。就是啊，就算他们同意了，嗯、我们还要考验考验易明君呢，是吧？嗯，我们那么好的女儿，她那么容易娶啊？就是啊，谢谢老爷，谢谢妈。抓紧时间呐，把这事儿定下来啊、嗯！最好你们两对一起办婚礼，这才热闹。<笑>我们已经这么决定了。嗯。哦，嗯、那好，那好，那好，那。还有，呃，有时间约一下昊天的父母见一面。哎呀，啊、你不都见过了吗？有这必要？怎么没必要啊？你上次跟他妈见面，那不是有产生一些不开心的事儿吗？这次让他来，亲家会面，就是在婚礼之前把这些不开心、不愉快的事儿都都解决掉，这才叫对，懂吗？这都什么年代了，还这么讲究？没顶嘴，听你老爷说。婚礼婚礼是结婚必须遵守的礼法，亲家会面，绝不能免俗，就这么定了。哼，这婚礼啊，要准备的事情有很多。安宁，你今天不是休息吗？你们俩上街，快去买点需要的东西啊！哎呀，嫁人可真麻烦哟。哼，嫁不出去呀、啊，更麻烦。是啊。<笑>这个地方，去哪儿？到了你们就知道了。走吧。这段时间大家都辛苦了，所以我们俩想，这个周末我们四个人在这好好放松一下。这就是你说的很重要的事儿，啊？感觉好像还不错嘛。当然了，这个是我专门为你做的爱心烤肉。嗯，不过我想问，放心吧，家里已经打过电话了，酒店也帮你请过假，这两天就踏踏实实在这里休息。这个不是我想问的了，想不想？一副就是要问这个的表情。我想说，它里面只有一个卧室，一张床。晚上我们四个人怎么睡啊？嗯、呃，当然是女士优先了。<笑>那就好。嗯。哎，你们两个去休息吧。嗯，那你慢慢考。好，我帮你。你怎么没跟我说只有一个卧室啊？原本计划的就没打算带，那是你自己非要硬加进。我不管，卧室是我跟安妮的。这么好。我跟你说，他们呀想了一个自取其辱的计划，先让他们得意一会儿。你怎么知道？我看到龙王前的记忆啊！哎，先装作不知道了。肉烤好喽，嘿嘿，快点吃啊！哇哦，老趁热吃。好、啊。哎，好，倩啊，你说我们这么干吃烤肉是不是太没意思了？是不是得玩点什么游戏啊？对呀、啊。哼。好啊。
はあ